हे गाइस वेलकम टू जूस पॉइंट माई सर फ्रिशिका और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंसाइट्स आई की यहाँ पे हमारी क्विज जो कि सितंबर मंथ की चल रही है तो इसमें काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है हमारे इकोनॉमी इकोलॉजी और गवर्नमेंट स्कीम्स हमारी कंप्लीट हो गई है आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तो जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग देखने वाले हैं पाँच छः क्वेश्चन मैं आज डील करूंगी और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कल डील करूंगी ओके तो इसी तरीके से धीरे धीरे करके हम लोग इस मैगजीन को भी कम्प्लीट कर लेंगे इससे पहले आपकी वीज़ा नहीं इसकी मैगजीन आ चुकी है जिसमें मैं कल्चर की लेसन डील की हूँ तो उसको भी ज़रूर देख लिया कीजिए और जितनी भी प्रीवियस लेसन है उस सबको देखने के लिए आपको मेरे लेसन आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और प्ले में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो साथ ही मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपको इस पी की इस मैगजीन की पी भी मिल जाएगी और जितनी भी मेरे लेसन के लिंक है वहीं पर मिल जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन तो चलिए फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टोटल 14 क्वेश्चन है तो आज मैं सेवन डिस्कस करती हूँ कल मैं सेवन कर लूँगी ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आपका लाइटनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें थ्री स्टेटमेंट दी गई है आप लोग बताने की करेक्ट कौन सी है मेरी आंसर देने से पहले आप लोग ज़रूर अपनी आंसर टिक कर लीजिएगा और लास्ट में अपनी टोटल मार्क्स बताना ना भूले ओके तो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है कि लाइटनिंग एक वेरी ही वेरी रैपिड और मेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एटमॉस्फेयर में जो कि यहाँ पे जनरेट होती है एक जाइंट मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड में जिसमें कि आपका 10 टू 12 किलोमीटर ये टॉल में होता है यानी कि लंबाई में होती है लाइटनिंग की बात करें तो ये हमेशा एक टॉल ऑब्जेक्ट को ही स्ट्राइक करती है जैसे कि ट्रीज टॉवर टौ, और ये आपका आ, बिल्डिंग वगैरह हो गई लाइटनिंग की बात करें तो कॉमनली ये जब ठंडा स्ट्रॉम होती है तब लाइटनिंग देखने को मिलता है यहाँ लाइटनिंग कहने का मतलब है जो बिजली की बिजली कड़कती है ना जो कि आपको देखने को मिलता होगा जब बहुत ही तेज बिजली कड़कती है तो उस लाइटनिंग की बात हो रही है तो इसमें से कौन सी करेक्ट आंसर है फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड फर्स्ट थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड ओके तो आइए चलिए अब हम लोग आंसर में चलते हैं और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट एंड थर्ड है क्योंकि आप लोग को सेकेंड आप लोग एलिमिनेट कर ही लिए होंगे क्योंकि इस तरीके की चीज़ नहीं होती कि लाइटनिंग जो है हमेशा आपका टॉल ऑब्जेक्ट जैसे ट्री टावर और बिल्डिंग से टकराती है आइए डिटेल देखते हैं लाइटनिंग ऑब्वियस है कि बहुत ही ज़्यादा रैपिड और मैसिव होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारे एटमोसफेयर में डिस्चार्ज देखने को मिलता है तो इनमें से कुछ जो है ना वो हमारे असर्विस में भी आ जाती है यानी कि कहते हैं कि जब बिजली कड़कती है तो वो बिजली गिरती भी है ऐसा आप लोग भी सुने होंगे और ये जो डिस्चार्ज होता है और ये आपका जनरेट होता है जाइंट मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड में और इस ये क्लाउड कितनी ऊंचाई पे होती है तो 10 से 12 किलोमीटर की धरती से ऊंचाई पे होती है यहाँ पे ग्रेट पॉसिबिलिटी है कि जो भी लाइटनिंग होती है ना वो टॉल ऑब्जेक्ट से ही होती है जैसे कि हमारी ट्रीज टॉवर और ये जो है बिल्डिंग है तो ये पॉसिबिलिटीज है कि लाइटनिंग स्ट्राइक जो करती है इसमें करती है लेकिन हमेशा ऐसा करती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ओके तो ये जो आपका एक इस तरीके का जो वर्ड दिया जाता है कि ऑलवेज स्ट्राइक ओनली मैंडेटरी कंपल्सरी तो ये सारी चीज़ों से आप बच के रहिए यू ऐसी चलाकी ज़रूर करती है ओके अब आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे है कॉलेस्टीन तो कॉलेस्टीन रिसेंटली अब न्यूज़ में देखने को मिला था तो ये कॉलेस्टीन है क्या इस तरीके की क्वेश्चन यूपीएससी आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा पूछती है क्योंकि इसमें आपकी कंफ्यूजन होने की चांसेस ज़्यादा होती है तो ये एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है या फिर ड्रैगन ट्री स्पेसिस है या फिर एंटीबायोटिक है या फिर हर्बिसाइड है तो आइए आंसर की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारी करेक्ट आंसर है सी इट मीन्स कि कोलेस्टीन जो है ये एक तरीके के एंटीबायोटिक है जिसमें कि आप लोग देखोगे कि कोलेस्टीन का जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर सेल और जो डिस्ट्रीब्यूशन है साथ ही इसकी फॉर्मुलेशन है जो कि हम लोग फूड प्रोसेसिंग एनिमल में देखते हैं पोल्ट्री में एक्वा फार्मिंग में और एनिमल फीड सप्लीमेंट्री में देखते हैं तो इसको रोका जा रहा है वो भी और ये जो रोकने का ये जो आपका ऑर्डर दिया गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली के द्वारा दिया गया क्योंकि कोलेस्टीन के लिए माना जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ये वैल्यूएबल है लास्ट रिसॉर्ट एंटीबायोटिक है जो ह्यूमन लाइफ को सेव करती है यानी कि आप लोग देखते हो कि जब भी आप बहुत ज़्यादा पेन में रहते हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल डिजीज के क्रिटिकल स्टेज में हो तो उस समय एंटीबायोटिक अगर देने की बात हो तो ये लास्ट स्टेज एंटीबायोटिक यूज़ होता है जिसको हम लोग कोलेस्टीन कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ कोलेस्टीन जो है ना इसके कारण एंटी माइक्रोवियल रेजिस्टेंस हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यानी कि एंटीबायोटिक का शरीर में फ़ायदा ना करने का जो कारण है वो बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि कई जगहों पर बहुत ज़्यादा कोलेस्टीन का उपयोग हो रहा है कई जगहों पर बहुत कम हो रहा है तो इसलिए इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से इसका यूज किया जा रहा है इसके वजह से जो आपको रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है बॉडी में वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है ओके तो अभी रिसेंटली इसको रोकने की बात की जा रही है बैन करने की बात की जा रही है इसलिए कोलेस्टीन जो है हमारी एक
आइए अब हम लोग अपनी आंसर देखते हैं इसकी करेक्ट आंसर इज सी इट मीन्स कि बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट ओके तो यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है ये अपने आप में ही एक्सप्लेनेशन है कि साउथ अटलांटिक एनालोमी एक तरीके की रीजन है जो कि आपको सदर्न जो अटलांटिक ओशन है ना उसमें आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे लास्ट नंबर जो चार्ज पार्टिकल्स है वो यहाँ पे जितने भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है उसको डैमेज कर सकती है ऐसा बताया गया और सारे जो स्पेस के टेक्नोलॉजी टेलीस्कोप है ना वो यहाँ पर बंद कर दिया जाता है जब भी ये आपका साउथ अटलांटिक एनालोमी से होकर पास करती है ओके तो ये एक आपका क्वेश्चन रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो कि हमारी फोर्थ क्वेश्चन है एक सेकेंड तो यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट कि इंडिया जो है यहाँ पे कुछ एरिया को अलॉट कर रही है वो भी सेंट्रल इंडियन ओशन बसीन में और ये आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है जो कि हमारे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को ये एक्सप्लॉयड कर रही है सेकेंड है कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो है ये एक तरीके का रॉक होता है जो कि पूरी तरीके से सी बेड में स्कैटर है यानी कि सी के ऊपर जो आपका जो सर्फेस होता है उसमें सॉरी सी के नीचे जो आपका पूरी तरीके से बेड होता है यानी कि सतह जो होता है उसमें ये पूरी तरीके से स्कैटर है जैसे कि आयरन मैगनीज निकल और कोबाल्ट में डीप ओशन मिशन की बात करें तो ये आपकी यूनियन अर्थ मिनिस्ट्री के द्वारा साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लिया जा रहा है जो कि मेन फोकस कर रही है डीप सी माइनिंग में और मीन्स हम लोग और ज़्यादा गहराई में जाके माइनिंग करें और ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस अंडर वाटर व्हीकल और अंडर वाटर रोबोटिक्स रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ को तो ये हम लोग एक आर्टिकल डील किए थे सितंबर नहीं अगस्त मंथ में जो कि डीप सी माइनिंग से रिलेटेड था तो ये क्वेश्चन उसी से निकल कर आया तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड एंड थर्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड ओके तो चलिए हम लोग अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं इसकी करेक्ट आंसर है सी इट मीन्स की सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फर्स्ट इज इन करेक्ट ओके तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो यहाँ पे प्लान कर रही है कि 8000 करोड़ डीप ओशन मिशन होना है जिसमें कि हम लोग और ज़्यादा अंदर जाएंगे यानी कि ओशन के एट मीटर तक हम लोग जो है सॉरी यहाँ पे एट थाउजेंड रुपीज़ यहाँ पे करोड़ की बात की जा रही है जो कि यहाँ पे खर्च किया जाएगा डीप ओशन मिशन के लिए जिसमें कि हम लोग इंडिया की जो सी एक्सप्लोरेशन का कैपेसिटी है ना उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे जो फोकस है इस मिशन का वो ये है कि डीप सी माइनिंग होगी यानी छः यहाँ पे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि छः हज़ार फीट से भी ज़्यादा यहाँ पे गहराई में जाने की बात की जा रही है और यहाँ पे जाके माइनिंग किया जाएगा जब जो अब तक किसी भी कंट्री के द्वारा नहीं किया गया है और ये इंडियन ओशन वाले रीजन में होगा जिसमें कि आपके ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस भी होंगे अंडर वाटर कुछ ऐसी व्हीकल्स भी होगी अंडर वाटर यहाँ पर रोबोटिक्स भी इस सारे रिलेटेड एक टेक्नोलॉजीज भी होगी जो डीप सी डीप ओशन मिशन प्लान है वो यहाँ पर इंडिया को अनेबल करेगा कि अपनी कैपेसिटी को वो और एक्सप्लोर करें जिसके थ्रू जितनी भी रिसोर्स है सेंट्रल डीप इंडियन ओशन बेसिन में उसको यहाँ पर जो है वो अपनी बढ़ा सकें तो इंडिया यहाँ पे अलॉट की गई 75,000 स्क्वायर किलोमीटर सेंट्रल इंडियन ओशन बसीन में और ये आप उनको दिया गया है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सी बेड ऑथोरिटी के द्वारा कि वो अपनी पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स को वो यहाँ पे एक्सप्लोर करें अब पॉलीमेटैलिक जो नोड्यूल्स है इसको हम लोग मैगनीस नोड्यूल्स भी कहते हैं जैसे कि पोटैटो शेप में होती है और इसमें पोरस नोड्यूल्स होते हैं जो कि काफ़ी एविडेंस में पाई जाती है हमारे वर्ल्ड ओशन में कंपोजिशन में आप देखोगे तो यहाँ पे मैगनीस आयरन तो है ही साथ ही यहाँ पे निकल कॉपर कोबाल्ट और इस तरीके की सारी मेटल्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ओके तो यहाँ पे हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई सेकेंड और थर्ड क्योंकि यहाँ पे आपका गलत किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पे कहाँ से आ गई क्योंकि यहाँ पे तो हमारी ओशन वगैरह की बात हो रही है तो ऑब्वियस है कि ये वाली जो एजेंसी है यहाँ पे वर्क नहीं करेगी तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कि भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर आपका आएगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल सी बेड ऑथोरिटी ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आई थिंक ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है ओके okay, मैं पढ़ाते पढ़ाते भूल जाती हूँ कि क्वेश्चन नंबर क्या था यहाँ पे भी मेंशन नहीं किए रहती तो मुझे बहुत कंफ्यूजन हो जाती ओके okay, तो आप लोग काउंट कर लिया कीजिए तो देखते हैं यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है थ्री स्टेटमेंट है माइक्रो तो माइक्रो प्लास्टिक एक स्मॉल पीस ऑफ प्लास्टिक है जिसकी लेंथ हम लोग देखें तो 5 मिलीमीटर mm से भी कम है और ये इन्वायरमेंट में पाई जाती है और इसके कारण जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है सेकेंड है कि जो माइक्रो प्लास्टिक है वो यहाँ पे कॉस्मेटिक में भी प्रेजेंट है सिंथेटिक क्लोथिंग में भी प्लास्टिक बैग में और बॉटल्स में भी थर्ड है कि जो नॉर्मल प्लास्टिक है वो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल नहीं है इट मीन्स कि वो यहाँ पे आपका डिग्रेड नहीं होती है वो मिट्टी वगैरह के साथ जो है डिकम्पोज नहीं हो पाती है वही अगर माइक्रो प्लास्टिक की बात करें तो वो बायोडिग्रेडेबल हो जाती है ओके okay, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि थर्ड स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है इस पर फोकस कीजिएगा ओके okay, तो चलिए करेंट करेक्ट स्टेटमेंट में देखते हैं फर्स्ट
मैं थर्ड स्टेटमेंट में इसीलिए फोकस करने के लिए बोली थी क्योंकि इस चीज़ को आप लोग अगर समझ रहे हो और इस चीज़ को आप लोग पकड़ पाओगे तो आप लोग पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को तो आसानी से निकाल लोगे ओके तो आइए देखते हैं माइक्रो प्लास्टिक इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ प्लास्टिक होती है एकदम प्लास्टिक का स्मॉल पीस है जिसका लेंथ फाइव मिलीमीटर से भी कम है और ये आपका इन्वायरमेंट में होती है जिसके कारण आज के डेट में हम लोग प्लास्टिक पॉल्यूशन से जूझ रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेगा कॉस्मेटिक्स में भी है सिंथेटिक लोट में भी है साथ ही हमारी जो प्लास्टिक बैग्स बॉटल है उन सब में आपको माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिलेगी लेकिन हाँ माइक्रो प्लास्टिक्स नॉट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स जो छोटे छोटे ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स है ना ये डिकम्पोज नहीं होती है ये हमारे डिकम्पोज होने में भी दस हज़ार साल लग जाते हैं और ये हमारे अर्थ क्रस्ट में ऐसे ही पड़े रहती है तो एक बार ये इन्वायरमेंट में आ जाती है तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो माइक्रो प्लास्टिक है ना वो पूरी तरीके से एकोमलेट हो जाती है तो हमारी जो आप लोग समझ सकते हो कि माइक्रो प्लास्टिक के कारण जो है आज के डेट में प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है अगर ये बायोडिग्रेड हो जाती यानी कि ये डिकम्पोज हो जाती मिट्टी के साथ मिल जाती तो प्लास्टिक पॉल्यूशन कैसे हो पाती है कि नहीं तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा अनुमान लगाइए और समझने की कोशिश कीजिए इसलिए यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट जो है आपकी पूरी तरीके से गलत है ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कलेक्ट करेक्ट आपको बतानी है तो फर्स्ट है कि माइक्रो डॉट टेक्नोलॉजी जो है इसमें यह है कि बॉडी स्प्रेइंग द बॉडी और कुछ व्हीकल के पार्ट में भी और कुछ अदर मशीन्स में भी जिसमें कि माइक्रोस्कोपिक डॉट्स होगा जो कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है इसकी नेक्स्ट है कि यहाँ पे इस, इस तरीके की जो माइक्रो डॉट्स है ना ये फिजिकली रीड करती है एक माइक्रोस्कोप के द्वारा और अल्ट्रावाट जो लाइट सोर्स है उससे वो आइडेंटिफाई करती है थर्ड है कि जो माइक्रो डॉट्स है ना उसको रिमूव नहीं किया जा सकता बिना किसी व्हीकल को डैमेज किए हुए अगर माइक्रो डॉट्स को हटाना है तो उसमें व्हीकल में आपकी जो भी गाड़ी है उसमें डैमेज ज़रूर होगी तो ऐसा कहा जा रहा है तो आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो आइए इसकी करेक्ट आंसर देखते हैं इट मीन्स कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है अभी एक ड्राफ्ट इशू की है कि वो यहाँ पे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स को अमेंड करना चाह रही है और यहाँ पे मोटर व्हीकल्स और उनके जो पार्ट्स है कंपोनेंट है असेंबलीज है उसको यहाँ पे फिक्स करेगी परमानेंट और नियरली इनविजिबल माइक्रो डॉट्स के साथ तो माइक्रो डॉट एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कि आपके बॉडी में यानी कि जो व्हीकल का जो पूरी तरीके से बॉडी होता है उसमें स्प्रे किया जाता है या फिर बॉडी के व्हीकल के कुछ पार्ट में स्प्रे किया जाता है कुछ अदर मशीन में भी किया जाता है माइक्रोस्कोपिक डॉट्स के साथ जो कि उसकी एक यूनिक फीचर्स है और साथ ही साथ हम लोग देखें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी उसकी पहचान भी है साथ ही ये जो माइक्रो डॉट्स है ना ये पूरी तरीके से जो है आपका माइक्रोस्कोप के हेल्प से फिजिकली उस व्हीकल को रीड कर पाती है और अल्ट्रावाट लाइट सोर्स के द्वारा भी जो माइक्रो डॉट्स है ये काफ़ी परमानेंट फीचर्स होती है जिसको कि अगर हम लोग रिमूव करना चाहेंगे तो हमारे एसेट में डैमेज भी होगा यानी कि हमारे व्हीकल में डैमेज भी होगा बेनिफिट अगर हम लोग देखें तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्या होगा ना कि अगर व्हीकल में चोरी हो रही है यानी कि आपकी जो भी गड्डी वगैरह है उसको अगर कोई चोरी करना भी चाह रहा है या फिर किसी फेक तरीके से आपके स्पेयर पार्ट को अगर किसी फेक तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी आपको पता लग जाएगा ओके तो ये माइक्रो डॉट्स होती है जो लोग भी यहाँ पर गड्डी वगैरह यूज़ करते हो तो आप लोग को पता ही होगा तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है ओके तो गाइज आज के लिए बस इतना रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूंगी टोटल क्वेश्चन कितने थे और उसमें से आप लोग को कितने मार्क्स आए जरूर आ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ओके और साथ ही अगर ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिर भी कोई डाउट करिए सजेशन से तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू